చాలా రోజుల సినిమాలుగానే వెరైటీ సినిమా అనుకుంటారు అందరూ ఎందుకు అనుకుంటాం ఎందుకంటే నారా రోహిత్ తను అలా సినిమాలని ఫస్ట్ నుంచి అలా చేసుకుంటూ వచ్చాడు మంచి సబ్జెక్టులు పెట్టి ఈ సినిమా టైట్లే వెరైటీగా ఉంది అసలు కథలో రాజకుమార్ అంటే జనరల్గా ఎవరు పెట్టరు ఇప్పుడు నాగేశ్వరి పెళ్ళైంది లేదు నాకు తెలియదు కానీ అయ్యి ఉండదు సో మొత్తం వీళ్ళు ముగ్గురు కోసం డైరెక్టర్కి హీరోల కోసం రాజకుమార్ ఉంది ఈ సినిమా మంచి సూపర్హిట్ అయితే ఇతనికి రాజకుమార్ వచ్చేస్తుంది తొందరగా ఎవరికి సూపర్ నేను మహేష్కి వాళ్ళు హీరోలు కనుక వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటారు కానీ ఏమైనా ఈ కథలో రాజకుమారి వాళ్ళ జీవితంలో రాజకుమారి ఇప్పుడు మార్గం ఉంది ఓ రెండో రాజకుమార్ అంట మహేష్కి సినిమాలు యాక్ట్ చేసే కానీ చెప్తున్నాను చాలా బాగుంది డబ్బింగ్ చెప్పేప్పుడు దాని జాతకం తెలిసిపోతుంది జనరల్గా ఏ సినిమా అయినా నేను డబ్బింగ్ చెప్తూ మనం మంచి సినిమాలో యాక్షన్ చేసామనుకున్నాను అలాగే స్క్రిప్ట్ కూడా పైన మా ట్రావెలింగ్ ఎందుకంటే ఒక అశ్విని దత్ కాంపౌండ్ అంటే మా మాతృ సంస్థలో సురేష్ లాగా ఎన్ఐటి లాగా అన్నపూర్ణ లాగా మా మాతృ సంస్థ అది ఎన్నో సినిమాలు రాసిన సూపర్ హిట్లు ఆ సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి అతను మహేష్ అందుకు అలా పరిచయం అయ్యాడు జనరల్గా కొత్త దర్శకుడు మేము ఏ సినిమా పనిచేసినా ఆ దర్శకుడికి మంచి హిట్ వస్తుంది అది ఆనవ అయితే మరి చాలా అట్లా హీరోలకు కూడా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ రాజకుమారు మహేష్ బాబు ఈశ్వరం ప్రభాస్ వెంకటేష్ కేమ కలిగి పాండవులు శ్రీకాంత్ కూడా రాసాం ఫస్ట్ సినిమా అలా ఆ తర్వాత ప్రతి వాళ్ళకి మంచి మంచి హిట్లు రాసాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సినిమా గ్యారంటీగా మంచి హిట్ అవుతుందని నా నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే డబ్బింగ్ అప్పుడు చూశాను ఈ కథని ఎవరు ఊహించలేరు స్క్రీన్ ప్లే అలా నడుస్తు నడుస్తుందో పరిగెడుతుందో మన స్క్రీన్ ప్లే అంత బాగా ఉంది అందరూ ఆ అమ్మాయి మలయాళం హీరోయిన్ కదా ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా చేసింది క్యారెక్టర్కి సరిపోయేలా ఉంటుంది కథలో రాజకుమారి రోహిత్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం బాణం రోజుల నుంచి తనతో ట్రావెల్ ఉంది నాకు ఈక్వల్గా మహేష్ కూడా నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం చాలా సందర్భాల్లో చాలా కథలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈజ్ అ వెరీ క్రియేటివ్ గాయ్ ప్రేమానాదే పగానాదే అంటున్నారు సార్ మరి ద విజువల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఈజ్ వెరీ ఆసమ్ రోహిత్ గారి మనం ఆయన ప్రయాణం చూసుకుంటే మొదటి నుంచి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం బాణం టిల్ టిల్ కథలో రాజకుమారి అన్ని వైవిధ్యభరితమైనటువంటి కథలు కథనాలు వేషాలు వేశారు అండ్ నాకు తెలిసి మా కంటెంపరీ జనరేషన్లో ఇంతమంది కొత్త దర్శకుల్ని పరిచయం చేసినటువంటి క్రెడిట్ ఐ థింక్ ఇట్ గోస్ సోల్లీ టు రోహిత్ గారు హీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ సో మెనీ యంగ్ టాలెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇతర ఇతర టెక్నికాలిటీస్లో కూడా ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనుభవం తనకుంది అండ్ హీ బిలీవ్స్ ఇన్ టాలెంట్ కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేయాలి నేను కొత్త దర్శకుడికి ఉన్నప్పుడు ఒక హీరోని ఒప్పియాలి ఒక కథ చెప్పాలి అంటే ఓ దర్శకుడికి ఎంత కష్టమో అదేవిధంగా ఒక కథానాయకుడికి కూడా ఒక కొత్త దర్శకుడికి అవకాశం వేయాలి అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి సినిమాలు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జయాపజయాలు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలు కానీ వాళ్ళని డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఆలోచింపజేస్తాయి బట్ దెన్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ ఎ న్యూ టాలెంట్ అప్రోచెస్ రోహిత్ గారు వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు నేను ఉన్నాను అని వాళ్ళ వెనక నడుస్తూ వాళ్ళని నడిపిస్తున్నటువంటి గుణము స్వభావము ధైర్యము రోహిత్ గారికి ఉన్నాయి అండ్ కమింగ్ టు కథలో రాజ్కుమారి ఐ విష్ మహేష్ గారు అండ్ రోహిత్ గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మెమరబుల్ లవ్ స్టోరీస్ ఇన్ టైమ్స్ టు కమ్ తన కథ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆ విషయం తను ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు కథలో మంచి పాయింట్ ఉంటే ఎంత బ్యాకప్ ఇస్తారు అనేది అలాగే మహేష్ నాకు ఎప్పటి నుంచో నేను తను ఇద్దరం ఎప్పుడు కథలు చేసుకో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మహేష్ అప్పటి నుంచి చాలా కథలు అంటే మేబీ నేను సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు తీసి ఉండకపోయినా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆడియన్గా ఒక మంచి సినిమాలో ఏమేమి ఉంటే బాగుంటుంది అనేది జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది అలాగే తను ఒక రోజు కథ చెప్పినప్పుడు చాలా కొత్తగా ఉంది 
అంటే ఎవరు ఎవరు అంటే రోహిత్ గారు చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి అని అన్నాడు యాక్చువల్లీ అప్పుడు రోహిత్ గారితో నేను ఒక సినిమా చేద్దాం అని ట్రైలర్లో ఉన్నా తనకి పవన్ సాధన్ కూడా ఫ్రెండ్ అనమాట లేదు ఈ కథ చాలా బాగుంది రోహిత్ గారు వింటే ఇమ్మీడియట్గా నచ్చుతుంది మిగతా సినిమాలు పక్కన పెట్టని చెప్పి కథ చెప్పాం వెళ్ళి ఇద్దరం అప్పుడు విజయ్ గారి సినిమా ఏదో జరుగుతున్నట్టుంది ఆయన వినగానే బాగా బాగా నచ్చింది అంటే కథలో కొత్తదనం మనం అంటాం కదా కొరియన్ సినిమాల్లో ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏవేవో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం కదా అలాంటి ఒక సినిమా తెలుగులో రాబోతుంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీరు చూసిన టీజర్లో కన్నా సినిమాలో చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టీజర్ చూసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా షాక్ అవుతారు సినిమాలో ఇదే ఉంది టీజర్లో ఇదే చూపించారని ఇష్యూ సేమ్ మూవీ కూడా అంతే అలాగే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది రియల్లీ ఎంజాయ్ చేస్తారు వీరెటికల్ ట్రైలర్లో ఇంకా మంచిగా స్టోరీ గురించి చెప్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి నమస్కారం వచ్చినందుకు అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మహేష్ స్వరూప్నేని అండ్ నారా రోహిత్ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ఆల్ పీపుల్ హూ కేమ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం హియర్ అంటే ఒక కొత్త డివోపీకి ఇలాంటి పెద్ద సినిమా రావడం నా ఆపర్చునిటీ అనుకుంటా చాలా లక్కీ యాక్చువల్గా సినిమా కూడా చూసా చాలా బాగుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రోహిత్ సార్ అండ్ మహేష్ ఫర్ హ్యావింగ్ గివెన్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇట్స్ అ పక్కా పక్కా లవ్ స్టోరీ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ మై స్ట్రాంగ్ జోన్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ స్కోరింగ్ మ్యూజిక్ అలాంగ్ సైడ్ ఇలేరాజా సార్ and uh, i'm really humbled by uh, the response and uh, i'm really looking forward to working for the rr and the songs debut film i have to thank so many people ikkada unnallallo to start off with uh, sudhakar reddy garu he has always been very supportive uh, first nunchi inka yeah next uh, rajesh varma he is also like he is also one of the producers of the film he has also been very supportive and uh, my actual producer uh, krishna vijay he always sets the standards very high for me the bar eppudu chaala high lo unchtaru to get the best of the output and uh, prashanti and soundarya are like family next uh, vishal he is an amazing talent and you will get to know more about him in future like he is he has done very big films there in tamil and uh, telugu lo he is yet to like make a name for himself he has done very good work in krishna gadu and this will be his second film which is also like he has given fantastic music and uh, naresh like he is also uh, new talent basically he has done wonderful work for this film and editor karthik srinivas garu and now coming to the actors uh, parchur venkatesh rao garu aina ikka naaku guru garu anni uh, he has helped me a lot in this uh, developing process of the script chaala inputs icharu and he has always been guiding me like they uh, tappu chestana time lo kuda he was always there to correct me నెక్స్ట్ ఇక నమిత షీఈస్ అ షీఈస్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిలిం షీఈస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ ఆ మోర్ దెన్ లుక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితేనండి హర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ లైక్ దే గో వెరీ వెల్ విత్ ద స్టోరీ షీఈస్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్ట్రెసెస్ యూ విల్ సీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ నందిత షీ డిడ్ అ స్మాల్ క్యామ్యో రోల్ అండి షీఈస్ నాట్ ద హీరోయిన్ బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్మాల్ క్యామ్యో రోల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక ఐ హ్ టు టాక్ అబౌట్ రోహిత్ గారు మేమిద్దరం లైక్ వీ వర్ నెవర్ లైక్ అ డైరెక్టర్ అండ్ హీరో హీ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ బ్రదర్ టు మీ అంటే వీ డిస్కస్డ్ సో మచ్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం లైక్ ఎవ్ హీ నోస్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఫిలిం వీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడన్నా పొరపాటు నేనేమి చేస్తున్నా అరే ఆ రోజు ఎలా అనుకోలేదు మనం ఎట్లా అనుకున్నామని హీ యూస్ టు లైక్ రిమెంబర్ మీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ సో దే ఆర్ సో మెనీ అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ రోహిత్ గారు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కథలో థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ దట్ and the most important person i have to thank here uh, for kadalo rajkumari is uh, shaurya ik naaku rohit gar ki shaurya ki maatrame telusu like what kind of uh, support he has extended for this film ani uh, he is a fantastic human being very nice actor and uh, an actor who has like amazing screen presence thanks shaurya thanks a lot like for what you have done to this film uh, so ఇదండి థ్యాంక్ యూ ఇట్ విల్ బీ అ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ కథలో ఇస్ అ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ ఇమోషనల్ లవ్ స్టోరీ యూ విల్ యూ విల్ సీ అ న్యూ ఏజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం అండ్ ఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫర్ దట్ ఈజ్ అ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిలిం విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ బీ అ బెటర్ వర్షన్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ రైట్ నౌ ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది డైరెక్టర్ గురించి హీరో గురించి అండ్ ప్రొడక్షన్ గురించి దే లైక్ ఫ్యామిలీ అండి ఇందాక మా డైరెక్టర్ గారు ఎలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు ఫుల్గా మా సినిమా స్టాండర్డ్స్ కూడా అంత బాగుంటాయి 
సో కంగారుపడ కానీ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు తెలుగులోని తీసాడు సినిమా తెలుగు బాగా రాస్తాడు బాగా చదువుతాడు బాగా మాట్లాడతాడు అండ్ ఈ సినిమా కథలో రాజ్కుమారి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు నన్ను నన్ను ఎవరు వచ్చి అడగలేదండి చేస్తారా అని చెప్పి మహేష్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి రోహిత్ ఇంట్లో ఉంటే క్యాజువల్గా అండ్ అప్పుడు అది స్టోరీ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు నేను చేస్తాను ఒకటి జోర్జ్ తన్న బాగుంటుంది ఈ సినిమా మిత్రం చేయడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అడగడం జరిగింది నన్ను యాక్సెప్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ మహేష్ అండ్ ఈ మూవీ నేను గెస్ట్ అపీరియన్స్ అనుకోవట్లేదండి బికాస్ నాకు ఈ మూవీలో నాకు హిట్ అయినప్పుడు నాకు పాట కావాలని చెప్పి కావాలని చేశాను ఈ సినిమా నా స్వార్థం కోసం చేసిన సినిమా ఇది నేను నమ్ముతున్నాను ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని అండ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ నిజంగా నేను షాక్ అయ్యానండి రోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తెలుసుద్ది నాలుగైదు క్యారమెన్లు ఉండేవి అండ్ ఒక పెద్ద సినిమా చేసినట్టు చేశారు కొంచెం కంగారు పడ్డాను బట్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ రోల్ ఇచ్చినందుకు అండ్ కమింగ్ టు రోహిత్ అన్నయ్య అన్నాలో ఫ్రెండ్ అన్నాలో ఇంకేం చెప్పాలి తెలియదు మీ అందరు తెలుసు జోచ్తానం చేసాం అండ్ హీస్ లైక్ ఫ్యామిలీ అండి నాకు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు కొడతాను తలుపు కదా డైరెక్ట్ రూమే కొడతాను అండ్ నా రూమ్ కూడా వచ్చి కొడతాడు త్రీ ఓ క్లాక్కి అంత క్లోజ్ మేము ఇద్దరం ఇలాగే లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సో దానికి ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ సినిమా చూసి సినిమా హిట్ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం మూడు ఓ క్లాక్కి త్రీ ఓ క్లాక్కి లేకపోతే కొంచెం శాడ్గా ఉంటాం అంతే దాని మించి ఏం తేడా ఉండదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విశాల్ నాకు ఆ మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇలాంటి డైరెక్టర్ నమ్మి బడ్జెట్ పెట్టి మంచి సినిమాకి సపోర్ట్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కథలో రాజ్కుమారి అంటే ట్రైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ అండి అండ్ లవ్ స్టోరీ ఒకటి చేయలేదు ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ చేస్తాను సో ఈ కథ చెప్పగానే చాలా కొత్తగా అనిపించింది సో ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనే ఒక చిన్న ఇది దీంతో స్టార్ట్ చేశాను అండి బేసిక్గా ఏంటంటే నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించిన క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ఖచ్చితంగా ఇది కొత్తగానే ఉంటుంది నా మిగతా సినిమాలాగా అండ్ ఈ కథని రాసిన విధానం దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ అండి ఆ కథ లేకపోతే ఇంతమంది ఈ సినిమాకి పనిచేయం ఫస్ట్ సో అండ్ తను రాసిన విధానం కానీ అండ్ ఫస్ట్ నాకు తను కంటే జస్ట్ ఊరికే తన అపాయింట్మెంట్ అడిగిన అడిగినప్పుడు పవన్ వచ్చి నాకు లైన్ ఇలా ఉంటుందని చెప్తే తను కథ చెప్పకముందే నేను ఇలా ఇలా చేద్దాం ఇలా ఇలా చేద్దాం అని చెప్తున్నాను సో అంత ఎగ్జైట్ అయ్యాను ఈ స్క్రిప్ట్ అన్నప్పుడు సో ఖచ్చితంగా దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అంతా సో అందుకే ఒక హండ్రెడ్ డేస్ గడ్డం పెంచి ఈ ఒక్క ఇట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎపిసోడ్ అండి సినిమాలో సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కోసం అంత బియర్డ్ పెంచి చేయడం జరిగింది అండ్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిలం నమిత తను ఆల్రెడీ మలయాళంలో చాలా సినిమాలు చేసిన తెలుగులో చుట్టాల పైన సినిమా చేసింది అండ్ షీఈ్ షీఈ్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ నందిత షీఈ్ డన్ అ క్యామ్యూ ఆన్ దిస్ ఫిలం అండ్ శౌర్య నేను స్పెషల్ రోల్ అనలేను ఎందుకంటే సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిలం సో థ్యాంక్ శౌర్య అడిగి క్యారెక్టర్ తీసుకున్నందుకు అండ్ ఇళరాజా గారు హెస్ డన్ కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఇన్ దిస్ ఫిలం అండి అండ్ విశాల్ అండ్ విశాల్ సాంగ్స్ కానీ అండ్ ఫస్ట్ టూ మోషన్ పోస్టర్స్కి వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి చాలా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అండ్ ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ బర్క్ కృష్ణగఢ్ వీరప్రేమ కథ సో ఈ సినిమాతో ఇంకా మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను నరేష్ తను హీస్ అ వెరీ యంగ్ టాలెంట్ ఎందుకంటే తన వర్క్ ఒకటి ఒక మ్యూజికల్ వీడియో చూశాను అది చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఇవాళ ఈ ఫైనల్ ఈ టీజర్ అవుట్పుట్ చూస్తేనే ఇంత ఎక్సైటింగ్గా ఉంది సో విషయం ఆల్సో అ గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ కమింగ్ టు మై డైరెక్టర్ వితౌట్ హిమ్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినా తనకు కావాల్సింది తీసుకుంటాడు సో ఆ విషయంలో క్లారిటీగా ఉంటాడు అండ్ హీస్ బీన్ దేర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హీస్ బోర్న్ లైక్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ అ బ్రదర్ ఈ సినిమా జర్నీలో దిస్ విల్ బీ నా మొత్తం కెరియర్లో దిస్ ఫిలిం విల్ బీ వన్ ఆఫ్ మై మెమరబుల్ ఫిలిమ్స్ ఎందుకంటే ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ డే వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఈ సినిమా అందరికీ ఒక మంచి పేరు తీసుకురావాలని ప్రొడ్యూసర్స్గా అందరికి మాకు అందరికీ డబ్బులు కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్